Hi, good evening. Hola. Hi, Daniel, me escucha. Good evening, teacher. How Hola. are you? Fine. Can you hear me okay, Daniel? Um, no, okay. I'm me escucho con un poquito de eco. Vaya, permítame. Hi, Johnny. ¿Cómo está, Johnny? Hi, teacher. Hi. Bien, teacher. Excellent. Hi, Vicky. Hi, Vicky. Hi, teacher. ¿Cómo está? Hi, fine. Excellent. Solo denme un segundito. Solo eh, denme un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nice, can you hear me okay? Johnny, can you hear me? Yes, teacher. Okay, give me a second. Can you hear me now? Yes. All right. All right, guys, very good, thank you. Okay, so we're going to start. Veo algunas caritas todavía conocidas por ahí, so that's super nice. Otras son nuevas, but that's okay. All right, veamos entonces. Tengo aquí a Manuel. Hola, Manuel. A ver, su micrófono está apagado. Hello, good evening. Hi, yes, hello, good evening, teacher. Good evening. All right, veamos ahí, tenemos a Johnny, Julio. Hi, Julio. Good evening. Hi. I have a problem. I, I listen with, I don't know what to say, I listen with echo. Okay, all right, ya lo vamos a arreglar, no se preocupe. All right, veamos entonces. Okay. Tenemos a Doris, Ever. Good evening, everyone. Nice to greet you, teacher. Oh, hi, Ever. Nice to see you again. Teacher, hi. hi. Thank you. All right. So we have Doris, Maria Gabriela, Domingo, Alexander. Very good. Mariano. Hi, Mariano. Hi, teacher. Hi. How are you? <laughs> hi, Vanessa. Hello. Hi. All right. Jorge Alfredo, Vicky, Roberto. 
uh, Walter, Debbie, I believe, uh, Claudia. Good evening. Hi, everyone. Hi, hi. Hello. Hello. Hi, guys. Good evening. My name is Jessica Cerritos. Para los que no me conocen. All right. I veo un par de caras nuevas. Okay. So that's very nice. So that's my name, Jessica Cerritos. Y voy a estar con ustedes este intermedio uno. All right. So we're going to be together for this course. All right. Voy a hablar sobre las generalidades del curso. Solo antes eh, preguntar quién es nuevo totalmente al curso, al, al programa de Inglés para el Trabajo. Yo. Doris. Okay. Yes. Yes, ok. No se preocupe, Doris. También Julio. Yes. Ok, no se preocupe. ¿Alguien más? Ah, ok. Ah, ok. Yo. Me too. Ah, Manuel también. Y María Gabriela también. ¿Quién más? Ya, ya, me too. Vanessa me too, también. Teacher. Yes. Tú. All right. Roberto, ¿usted también? Yes. Nuevo totalmente al programa. Yes. Ah, ok. Súper bien. Ok. Entonces, con eso más vamos a hablar y nos vamos a tomar el tiempo de dar las generalidades, puesto que hay varios que son nuevos, que se integran ahorita al programa de Inglés para el Trabajo y obviamente al eh, intermedio 1. Ok, a ver, eh, vamos a empezar por la, la asistencia en el sentido de cuán, qué días o cuánto tiempo vamos a estar juntos acá. Y el programa o el, el módulo es de 8 de la noche a 10 de la noche todos los días de lunes a viernes. Sábado no y domingo no, así que no se preocupe, esos días sí puede descansar. ¿Verdad? Pero de lunes a viernes usted está conectado y conectada conmigo desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. All right. Eso es como para empezar. ¿Verdad? Eh, recordarles, yo me parece que estoy casi segura que ya se los comentaron, recordarles que no hay permisos en este programa. ¿Verdad? Yo sé que a veces se vuelve difícil porque trabajamos, tenemos familias y otras obligaciones pero no les puedo yo otorgar un permiso. Su obligación, responsabilidad es estar acá durante toda la jornada, los 120 minutos, todos los días de lunes a viernes. ¿Ok? Eso nos lleva a recordarles que este intermedio uno ya no son cuatro semanas para los compañeros que vienen de, 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 de antes, ¿verdad? Ya no son cuatro semanas, hoy son cinco semanas. ¿Ok? Es una semana más por módulo. Usted va a seguir en su intermedio 2, intermedio 3, hasta llegar al avanzado y ya nunca más va a volver a tener un módulo de cuatro semanas. Todos los módulos son cinco semanas ahora. ¿Ok? Porque son 50 horas a la semana, no 40. ¿Ok? Entonces se nos alarga una semana más. Quiere decir que este módulo que estamos iniciando hoy lo vamos a terminar Después de vacación de Semana Santa, ¿verdad? Vamos a hacer cuatro semanas de corrido, vamos a tener una pausa por la Semana Santa y luego regresamos a terminar la última semana de su intermedio uno, ¿ok? ¿Yes? Yes. No sé si tienen preguntas al respecto, muy bien, sobre eso de la asistencia, sobre el estar acá puntual. Eh, de lunes a viernes y que ahora dura cinco semanas. ¿Estamos bien con esa información? ¿Yes? Yes. Okay. Súper bien. Yes. Voy a hacer preguntas a, en, el, en el transcurso de la, de la explicación. Eh, los, para los compañeros y compañeras que son nuevas y nuevos, y también para los que vienen de antiguo ingreso, voy a decir, todos ya tienen su... Um, Acceso a la plataforma de aprendizaje. ¿Sí? Yes. Yes, ok. Boris, sí. ¿usted ya tiene acceso yes, a la plataforma? Yes, teacher. Excelente. Yes. Very good. Ok, perfecto. ¿Alguien que no tenga acceso aún? Yo, yo no tengo todavía el curso. Ok, Julio. All right. Sí, ya estoy, ya estoy registrado, pero a la hora de ingresar todavía no lo tengo. Me dice que todavía no. No sé si sería porque en el transcurso del día me cayó un mensaje y no tuve tiempo de darle confirmar. 
eh, no sé si ahí mismo en ese, en ese mensaje le, dio, le dieron el acceso. Lo más probable, Julio, si gusta, lo vuelve a leer y se toma el tiempo para ver. Y si no, ya lo vamos a... Ya mañana yo lo reporto y ya va a tener acceso usted a su plataforma, ¿ok? Ok, esto me parece. Excelente, muy bien. Ok, si ustedes ya exploraron, exceptuando Julio, ¿verdad? La plataforma, que espero que así haya sido, eh, usted se da cuenta que ahí hay tareas. ¿Verdad? Esas tareas son obligatorias, ¿verdad? Y tenemos una tarea por sesión. Quiere decir que tenemos 25 tareas porque son 25 días los que nos vemos, ¿ok? Yo les sugiero que usted eh, pueda intentarlo antes de la clase, ¿verdad? Hacer la tarea, pero podría ser que hay algunas cosas que no entienda muy bien o que le quede en duda. Entonces, la idea sería volverlo a ver después de su clase, ¿verdad? Yo le sugiero y le recomiendo que usted vaya tarea diaria para que no se les acumule. Aquí tenemos dos aspectos sumamente importantes con eh, este programa. Uno es la asistencia que usted no puede faltar y la otra es la realización de la plataforma, de sus ejercicios. Si usted, por decir algo, cumple con su asistencia total, pero no termina la plataforma, usted no va a poder seguir en su siguiente módulo, ¿verdad? O viceversa. Si usted terminó su plataforma, pero faltó más de lo que debía haber faltado, tampoco va a poder lograr seguir en el siguiente módulo. Entonces, si se fijan, tanto asistencia como trabajo van de la mano, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir ahí eh, llevando todo en orden para que usted no tenga ningún problema y seguir en su siguiente nivel. Recuerde que estas son becas dadas por Insafor como apoyo para ustedes y lo único que ellos piden de nosotros y de ustedes es que esté acá, ¿verdad? Entonces, ese es su único requisito. All right. Preguntas hasta ahorita. En su plataforma, como ya dije, tenemos 25 tareas, pero el, después de la unidad 2, ok, tenemos un examen de medio curso. Igual todo está en la plataforma. Yo no les voy a mandar nada para que usted haga aparte, exceptuando alguna lista de verbos por ahí, ¿verdad, Johnny? De la, del módulo pasado, que por ahí ha de andar todavía, Jolito, ¿verdad? Y Daniel. Pero de lo contrario, yo no les mando más nada porque lo que está en la plataforma es lo que se evalúa. Al final de su curso, o sea, de la quinta semana, vamos a tener el examen final que también debe realizar. Igual en su plataforma. Todo es a través de la plataforma de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener el acceso. Pero ya mañana, Julio, no se preocupe a más tardar. Vemos eso, ¿ok? Para que usted no se vaya a ir atrasando. ¿Oh? Gracias. Bueno, all right. Muy bien. Eso sería con respecto a la plataforma. Ya hablamos de la asistencia. Vamos a hablar un poquito sobre también eh, las normas de convivencia. Y de, entre ellas tenemos que hablar sobre las cámaras. Eh, para este <coughs> programa te pide que su cámara está encendida, esté encendida el mayor tiempo posible, porque acuérdese que tenemos que constatar que sea Domingo Alexander González el que está todas las noches presente y no solo se vea el nombre, pero ponga por decir algo a su hermano, ¿verdad? O al vecino, o a la esposa, o al primo. No, tiene que ser Domingo Alexander González el que siempre está ahí todas las noches. Entonces, es importante tener sus cámaras encendidas. Entiendo que de repente usted puede ir de camino, puede estar todavía en el trabajo, puede estar en algún evento y usted dice, bueno, voy a estar como escuchando nada más, pero esas son eventualidades, ¿verdad? Entonces, no suele pasar siempre. A veces también entiendo yo que eh, se nos... La internet se nos pone más lenta, ¿verdad? Si usted tiene la, las cámaras encendidas y tal cual, eh, es entendible, pero usted trate de tener su cámara encendida la mayor parte de tiempo posible. Eso como requisito de Insafor, de Insafor y el centro de formación. Y de mi persona, si ustedes es mucho más fácil 
pedagógicamente hablando, poderle ver, ¿verdad? A no saber quién está detrás de, de ahí, del nombre, ¿verdad? No sé si me entendió, no sé si está por ahí, yo le hago una pregunta y soy Ever, 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 ¿verdad? Estoy como hablándole al aire, ¿verdad? Pero ahí está Ever, yo sé que ahí está, ¿verdad? De repente, creo que fue Bismar el que se le acaba de levantar, obviamente si tiene la cámara encendida y yo veo que no está ahí, no le voy a preguntar, ¿verdad? Pero si usted tiene la cámara apagada, pues realmente no sé si usted está por ahí. Entonces sí es importante tener la cámara encendida por esos dos aspectos que ya mencionaba. Eso con respecto a las cámaras. Eh, con las otras normas de convivencia, igual si usted está en un entorno que es bastante silencio, usted está solo o sola, pues no hay ningún problema. De repente tenemos el micrófono encendido. Pero yo sugiero que aunque así sea, lo pueda tener apagado porque uno no sabe. De repente le entra una llamada, ¿verdad? Y vamos a oír ahí a Jorgito hablando de algo que no nos compete, ¿verdad? Entonces mejor tengamos nuestro micrófono apagado por cualquier cosa, ¿verdad? Eh, lamentablemente yo no lo puedo apagar, la mayoría del tiempo lo tengo encendido. Eh, y... De hecho, vivo en una zona bien transitada por rastras de caña, entonces de repente es como bien difícil para mí apagarlo porque estoy explicando. Pero eso es porque yo soy la que estoy dando la clase. Pero si así fuese su caso, sí es más fácil para usted apagarlo y no para mí. ¿Verdad? Así es que eh, la comprensión igual del caso, pero yo creo que ya está pasando porque hasta ahora antes pasaba mucho. All right, very good. A ver. Um, otra norma de convivencia, yo sé que usted está en su casa, eh, está cómodo y cómoda, ¿verdad? Pero no se olvide que está en clase. Acuérdese que sus sesiones están siendo grabadas y de repente usted no puede andar sin camisa, ¿verdad? Los caballeros que de repente, yo sé, Mariano, así como, ah. pero no, Mariano, lo siento, ¿verdad? Eh, yo sé que está súper cómodo ahí donde usted está, pero busque dentro de esa... Una comodidad para todos, ¿verdad? Porque de repente puede ser incómodo para alguien estar viendo a otra persona eh, sin la camisa o acostado en la cama y de repente dice, es que chivo, eh, allá está Daniel acostado en la cama y yo que la también está dormido, ¿verdad? O ahí, resting. Así es que no, Daniel, yo sé que es cansado, pero usted tiene que estar sentadito. Igual, yo sé que es hora, muchos no han cenado, incluyéndome, ¿Verdad? Pero no podemos estar ahí con el tamal o con el huevito o los frijoles, ¿verdad? Porque de repente eh, ya no me van a poner atención a mí, sino que Linda está ahí comiendo, ¿verdad? Y todos van a estar viendo a Linda así como que rico el pan con pollo que está comiendo Linda, ¿verdad? Entonces, no, yo sé que de repente algunos no hemos cenado, pero hay que aguantar un poquito, ¿all right? Así es que eso sí puede tener algún vaso con agua, un té, un café, eso obviamente sí puede, ¿verdad? Pero comida creo que no. No, no creo, no puede. All right, así es que no. Um, igual nosotros acuérdense que vamos a estar cinco semanas juntos y juntas. Entonces sí es importante como esa convivencia y esa armonía que nos podamos escuchar entre todos, participar entre todos. ¿Verdad? Hay unos posiblemente que manejemos el idioma un poquito mejor que otros. Pero ante todo es el compañerismo, es el estar ahí apoyando al compañero, no haciendo sentir mal al compañero, ¿verdad? Así es que aquí todos conmigo, todos tienen, eh, es, si están en intermedio uno es por algo, ¿verdad? Así es que vamos a, a llevarnos bien, ¿all right? Y respetando a los compañeros. Joana, no sé si me hace un favor de poner en silencio su micrófono, Joana. Thank you, Joana. Muy bien. Eh, eso sería como las normas de convivencia eh, como más importantes de mencionar. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿O estamos bien? ¿Yes? Así son de callado. Los que vienen de antiguo ingreso sé que no son. <risa> Entonces, esto, acuérdese que esto se hace mejor o su, su aprendizaje se vuelve más significativo si usted participa, ¿verdad? Si usted realmente está en su clase queriendo aprender, queriendo formar parte de este proceso, 
¿verdad? Pero si de repente es como que por decir algo, yo le pregunto a Johnny, Johnny siempre me dice, no sé, no sé, no sé. All right, entonces es como que, pues Johnny no va a pasar del no sé, ¿verdad? Entonces no se trata de eso. Si usted no, obviamente a veces no sabemos, pues, pero de repente es como, hay esa actitud, ¿verdad? Estamos aquí con una actitud de quiero aprender, estoy aquí por algo. All right, so eso es importante, esa actitud es importante, ¿ok? A ver, no sé si se me queda algo así. Ah, eh, igual para los compañeros que son nuevos con, con el programa y en este módulo, de, no, nuestra clase termina a las 10 de la noche, pero de 10 a 10, 10, siempre damos un, una mini uh, retroalimentación o ayuda para todos y todas en la clase. Solo que estoy viendo que tenemos 30 participantes en lista. All right, pero igual son bastantes días. Entonces vamos a ir por orden de lista. Hoy, por ejemplo, le toca, solo es una vez al mes. No se preocupe si en serio todos los días me tengo que quedar 10 minutos. No, es una vez al mes. Por ejemplo, hoy le toca a Trini, a Carlos Eduardo, a Claudia Guadalupe, a Daniel y a Debbie. Debbie, si ¿sí estoy pronunciando bien su nombre o lo estoy pronunciando mal. Es ok, Debbie. ¿Está bien? Sí. Ok, muy bien. Entonces, cuando yo digo eso, en cinco personas es, hoy le toca a Trini, mañana le toca a Carlos Eduardo, pasado mañana a Claudia, a Daniel el jueves y a Debbie le tocaría el viernes. Y no vuelve a repetirse, a menos... Que usted me diga, teacher, de verdad, eso yo no lo entendí. ¿Cree que me puede regalar 10 minutos después y ya nos ponemos de acuerdo? ¿Verdad? Pero una vez pasó sus 10 minutos, no se preocupe, no tiene que volver a hacerlo. ¿Ok? Eso es nada más para apoyarle a usted en su aprendizaje. ¿Verdad? Ok. Eh, luego, siempre al inicio de la clase, eso de las 8 y 10, 8 y cuarto más o menos, eh, se toma la primera asistencia. Y vamos a hacerlo como que estuviéramos en el colegio o en la escuela, ¿verdad? Yo voy a decir Adela Trinidad González con suegra y me van a decir present, I'm here, yes teacher, como usted quiera, pero necesito escucharle, ¿verdad? Y así los 30, así que son varios. Eh, nos tenemos que, me tienen que tener paciencia porque sí tengo que mencionar uno por uno y son tres veces. La toma de asistencia es tres veces dentro de la jornada. Al inicio a medio, o sea, a las nueve, y luego antes de retirarnos otra vez, para asegurarnos que usted ha estado conmigo los 120 minutos. ¿Ok? Yes. ¿Preguntas hasta ahorita? No, ¿estamos bien? Ok. Very good, guys. All right. Voy a pasar la primera asistencia del módulo de la noche y luego necesito, especialmente los compañeros que se nos unen esta, esta, en, esta, en esta vez, que se presenten, ¿verdad? Y nos cuenten un poquito sobre ustedes, obviamente en inglés. All right, very nice. Entonces, voy a ver. Adela Trinidad González con suegra. Present. Thank you. A ver. Um, Carlos Eduardo, Eduardo Melgar Rivas. Present, teacher. Very good. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Debbie Jasmine Girón Ramírez. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Present. Thank you. Um, Carla Benacir Lara González. Leticia Guadalupe García de Miranda. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Present. Manuel Antonio Escamilla Jurado. Present teacher. María Gabriela Batres Mármol. Good evening, present. Thank you. Mariano Jose Paca Santa Maria. Present teacher. Vanessa Noemi Reyes Lemus. Present Vicky teacher. Dinora, thank you. Vicky Dinora Gutierrez de Durán. Present teacher. 
Bismar Ulises Martinez Ortiz. Present teacher. Thank you. Walter Omar Castaneda Perlera. Hello, here teacher. Thank you. Julio Cesar Vega Aguilar. Present teacher. Brenda Maria Lopez Lobo. Ana Yamilet Domínguez Palacios. César Augusto Cañengues Vázquez. Nelson Alfredo Alas Orantes. Sandra Mariela Inglés Rivera. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Romeo Al Doris Guadalupe. Ay, oh, Doris, sí está. Yes. <laughs> Romeo Alexis Rodríguez Joaquín. Victoria María Vázquez Juárez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present teacher. Thank you. ¿A alguien no mencioné? ¿A todos mencioné? ¿A todas? Yes. yes. All right, very good. Okay. Teacher, una pregunta. Soy oyente. ¿Perdone? Estoy como oyente. Fíjese que no me aparece, Joana. Me aparece en lista normal. Ah, ok. Super, gracias. Okay, you? All right. A ver, eh, ¿pudieron, ¿ya pudieron descargar su manual que también está dentro de la plataforma? ¿Sí? ¿No? No. no. Yes, no. Yes, teacher. Ok, a ver. No, Pero no. Yo, yo, yo sé, Julio, no se preocupe. Igual yo lo comparto siempre, siempre comparto la pantalla en el caso que usted no lo haya descargado todavía o en el caso de Julio que no tiene acceso. Entonces, no se preocupe, ya lo vamos a compartir. Muy bien. A ver, Julio, can you please tell me about yourself? Please. Anything you want to tell me. Ok. My name is Julio Cesar Vega. I am from Texas Tepeque, Santa Ana. I work at Alcaldía Municipal de Santa Ana. Uh, my whole show favorite is soccer football only. Perfect. Very good, Julio. Thank you. So you are from Santa Ana. Excellent. Very nice. Thank you, Julio. Let's see. Doris Guadalupe. Eh, please introduce yourself to us. Igual si en el caso de Doris, si a usted le gusta que le digan Doris o Guadalupe o Lupita o como a usted le guste, por favor dígamelo para llamarle así, ¿verdad? Very good. Yes, Doris. Thank you. Do Doris. <laughs> I like Doris. Hey everyone, I'm new for this person, Doris Alfaro, and I'm this person. I work in your corporation, I sell products from beauty, beauty shop, and I live in Soyapan. And that's it. Perfect, Doris, very good, thank you. Yes, thank you so much. Vanessa, tell us about yourself, Vane, please. Hello, everyone. My, no my name is Vanessa Reyes. I'm 25 years old. I'm in industrial engineering. And I work at Iberplastic. My, my actual job is administrative assistant. And you can tell me, Vane. And I um, live in Lourdes, La Libertad. Oh, very good. Thank you. Thank you. Excellent. Welcome. Very nice. A ver, nos vamos con Manuel. Manuel, cuéntenos de usted, Manuel. Okay. Hello, everyone. Good night. Uh, my name is Manuel Escamilla. I am agronomist engineer. I live in Santa Tecla. I work as a consultant and advisor for different company and the product, the product, the management environmental. Very good, interesting. Thank you, Manuel. Very nice. Uh, Bismar, can you tell us about yourself, please? Hello, I am Bismar Ulises Martinez. I live in Santa Tecla. 
and I I work in a McCormick company. Thank you. All right, perfect. Thank you. Very good. Uh, Walter. Hello, good night, everyone. My name is Walter. I am from Chalatenango, and also with Bismar and Roberto working in McCormick. Oh, perfect. Very good. Okay. Thank you. All right, Debbie, can you tell us about yourself, please? Hello, my name is Debbie. I live in Antiguo Cuscatlán. I am a graphic designer. I'm 33 years old. I have a daughter. She is five years old. I live with, with my husband and her. And she? And, she. and her? <laughs> And her, yeah. Um, I work in Garabato. That's it. Very nice. Thank you, Debbie. Very good. Roberto, can you tell us about yourself, please? Okay. Hello, my name is Roberto Bernabe. I, I live in San Francisco, Chinameca, in La Paz. Um, I work in McCormick in production area. Very good. Very good, Roberto. Thank you. Linda, Stephanie. Okay. Hello, my name is Linda. I live in San Salvador. I work in a construction company in the administration area. Okay, very good. Linda, do you want us to call you Linda or Stephanie? Linda, Stephanie. All right, very good. Thank you. Uh, Hi, uh, my name is Gabriela Marmo, but I'd rather Gabby. I'm 24 years old and I'm currently studying at Universidad de Salvador Dentistry and also have a half time job in a lawyer, um, like assistant in a lawyer office. Um, I live in Salvador and that's all. Very good, Gabby. Thank you. Perfect. Very good. Let me see. Um, Joanna. Yes, I'm, I'm 25 years old. I live in San Salvador. I, I study at the university too. I study psychology. And if you want, you can tell me, Joha. Yeah, all right, perfect. Yes, very good. Thank you. All right. Ah, y acaba de entrar Claudita. Claudia Guadalupe. Hi, Claudia. Hi, teacher. Hi, good evening, Claudia. A ver, eh, si se presenta con nosotros, Claudita, in English, please. Okay. Uh, my name is Claud Claudia de Gómez. I work in the Banco Cuscatlán. I live in, in San Salvador, in Colonia, ¿cómo digo Colonia? It's Colonia La Cima. All right, let's see my neighborhood, okay. Okay. Perfect, very good, Claudia, thank you. All right, Claudia, my name is Jessica, okay? Okay. Very good, thank you. All right, guys, very nice. A los otros compañeros que ya vienen conmigo de uh, anteriormente, no los vamos a presentar, porque si no, no empezamos con la clase, pero yo sé que aquí está Johnny, Domingo, Alexander, Ever, Jorgito, all right, tenemos también a Mariano, a Daniel, of course, Vicky y a Trinidad que vienen ya con nosotros anteriormente. All right, así es que igual yo sé que ellos están uh, con las ganas de, de apoyar, ¿verdad? Los compañeros que se acaban de integrar y estar ahí pues ayudándonos entre todos y todas. All right, very good. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita de todo lo que hemos hablado o estamos bien. It's okay. It's okay? Oh, all right. Very good. Okay, guys. So we're going to start. Les voy a compartir pantalla. Just give me a second. All right, so this is, this is the book. 
Alright, para los que no lo han descargado aún, está en su plataforma. Es Student Manual Intermediate. Si dice avanzado, si dice básico, no es el correcto. Es Intermediate One. Ahora right, aquí abajo dice Module One. Recuerde que el programa en total son 18 módulos, ¿verdad? 6 del básico, 6 del intermedio y 6 del avanzado. En este caso estamos iniciando el primero del intermedio. Ok, so we have Module One. Acá tenemos las unidades que vamos a estar realizando. Son cuatro unidades. Number one is the restaurant industry. Number two is procedures. Number three is monitoring personnel. And number four, sorry, is personal training. All right. Ahora, como para que ponerlos en contexto, all right, solo hay cuatro unidades, pero son cinco semanas de clase. En el básico, y eso es para los compañeros que ya venían con nosotros anteriormente. En el básico era una unidad por semana. All right. En este caso, vamos a ver la unidad 1 en la primera semana, como siempre. La unidad 2 la vamos a ver en dos semanas. Entonces se va a alargar. Pero la idea es que aprovechemos ese tiempo para practicar un poco más todo lo que se ha venido poniendo en práctica. All right, entonces la unidad 2, vamos a estar dos semanas con unidad 2. Luego terminamos esa tercera semana. La cuarta semana va a ser la unidad 3, monitoring personnel. Y la última semana, que en este caso será después de vacación, vamos a ver personal training. All right. Usted puede bajar en su manual o en su libro y aquí está su unidad y aquí están las competencias that we need to acquire. Aquí es el vocabulario que vamos a estar viendo. Un algo del vocabulario que se va a estar viendo. All right. La gramática, ¿verdad? Que tenemos que ver. Y así llegamos a la unidad 1. ¿Ok? Very good, guys. Sí, I told you. All right. Ok, a ver. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre cómo se, es, se va a trabajar estas unidades. Especialmente los chicos que vienen eh, anterior. No, estamos bien. Ok, perfect. A ver. Um, Linda, can you please read unit one? I will be able to. Ok. I will be able to express what service and characteristic make restaurant more appealing to customers. All right. Okay. Very good. Thank you. So express what services and characteristics make restaurants more appealing to customers. All right. Number one. Let's. Thank you, Linda. Number one. Let's start. Vamos a ver aquí. Doris, can you please read number one? Let's start. Yes, let's start. What is your favorite restaurant? What makes this restaurant a special place? What is more popular in your city? Take out or delivery service. Thank you, Doris. That's very nice. Okay, guys. So here, we're going to start talking about this. It says express what services and characteristics make restaurants more appealing to customers. All right, I'm going to stop sharing. I have a question for you. What makes a restaurant appealing to you? Not to everyone else. Why do you go back and go back and go back to that restaurant? Why? What is it appealing to you? Roberto, a ver, tell me, Roberto. Sorry, can, can you repeat, please? Yes, all right. Roberto, when you visit a restaurant, again and again and again why why is the restaurant appealing to you why do you like that restaurant i don't understand i don't under, understand uh, a word uh, appealing yes ah appealing es como de su agrado que le gusta de ese uh, restaurant what's so appealing about it ah uh, it is for 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 the food and the service uh, principal. 
Okay, so it's the food and the service mainly that is appealing to you. Okay, thank you, Roberto. Very okay. good. What about Johnny? What makes a restaurant appealing to Johnny? I don't know, for the price. <laughs> okay, all right, the price. Anything else, Johnny? Yes. What else? Uh, I don't know. Uh, Roberto says service, I for example. Okay, he, he mentioned uh, food and, and uh, service. Okay, very good. Let's see. What about uh, Walter? What makes a restaurant appealing to you? Uh, hello. Uh, I prefer restaurant when I feel in, uh, relaxing and in, in quiet place. Okay, all right. So you don't like to go to a restaurant that is noisy? Exactly. Uh -huh. I prefer uh, a relaxing place. Okay, I get it. Very good. All right. What about Gabby? Gabby, what makes a restaurant appealing to you? Um, the kind of the waitress and also the cleaning of the restaurant. All right, very nice. Thank you. Anybody else? Maybe Linda or Ever, Julio, who wants to tell me what makes a restaurant appealing to you? In my case, a uh, good place and clean, clean place. Okay, all right, I hear you, very good, thank you. Anybody else? My case teacher is the quality of food and the customer service. Okay, all right, okay, very good. One more, the last one. Teacher. For me, the teacher is, it's the food and the environment. Ah, very good, Vanessa. Yes. Okay. Now, <clears throat> when you say environment, Bunny, what do you mean? What do you mean when you say environment? <clears throat> that it does, doesn't have noise and that it's clean. And if it is in the, like a trail or a garden, okay. then I use a restaurant. Okay, I hear you. Very good. Okay. Domingo, creo que iba a decir algo, Domingo. You were going to say something? Uh, the, the, the restaurant in my, my house is the comfortable. I'm uh, comfortable. Uh -huh, comfortable. Uh, and the food, uh, comida china. Okay. The food china. Chinese food. You like that. All right. Very especially, good. especially china. Chinese food. China. Chinese food. Mm -hmm. All right, very good, nice, thank you. Okay, so guys, I'm going to share this again. And I want you to go, we're, we're going to go to our rooms, to our breakout rooms. Vamos a hacer esto primero. We're going to work on this. Number one, question number one says, what is your favorite restaurant? Question number two, what makes this restaurant a special place? And number three, what is more popular in your city? Here we have students that are from um, Chalate or Santa Ana, all right? Maybe Sonsonate, maybe Santa Tecla, maybe Soyapango, all right? Now, what is more popular in your city? Takeout or delivery service? All right, so those three questions, one, two, three. Those three questions you will answer on your rooms, all right? Voy a abrir, ahorita les voy a, creo que ya todos saben más o menos cómo funciona Zoom. Voy a habilitar grupos, all right, para que ustedes se puedan ir a trabajar. Le va a salir una invitación, acéptela, all right, y se va a redirigir a un grupo más pequeño. Ahí van a estar hasta que yo lo saque, all right, porque si usted se empieza a salir, Entonces, de repente, se crea como un pequeño desorden, all right? Entonces, yo considero el tiempo y luego lo saco. Si usted termina rápido, 
la idea es que siga platicando en inglés, obviamente, ¿verdad? Not in Spanish. All right, todo lo que tenga que decir, dígalo in English, ¿ok? Y luego yo lo saco. So, we're going to work on that. No sé si le van a tomar captura de pantalla a, la, a las tres preguntas, porque creo que todavía no tienen el libro ahí, o no, no todos. Ok, ready? ¿Ya todos tienen las preguntas? Sí, es el número uno ahorita nada más. Yes. Excellent, thank you. All right, so I'm going to open up the breakout rooms and then we are going to work. Okay. Okay, guys, let's go. Hi, Julio, Doris, Vane, ¿le salió la invitación? Hola Leticia. Hola. Leticia me escucha.
Hola, Leticia. Leticia, ¿me escucha? Leticia, ¿me escucha? Leticia, ¿me escucha?
Hola, Leticia, ¿me escucha? Hola, hola. Hi, teacher, sí, yes. All right, sorry about the internet. No, that's okay, no se preocupe. Um, si gusta, me espera dos minutitos más aquí, porque ya voy a sacar a los demás compañeros del grupo. Ok. Ok, ya, ya regresan ellos, ok. Thank you, Leticia. Thank you. Ustedes han estado juntos en otros módulos. Hi, teacher. Hi, guys. Oh. I have a question. Yes, what's your question? Um, how do you say uh, comer en el restaurante? Because ah. the third, the third um, question says uh, only take out or deliver service. Sorry, it's dine in. Dine in. Mm -hmm. It's dine yeah. in. Yes, dine in, así, tal cual. Mm -hmm. Entonces dice, in. to dine in, to take out, to go, to deliver. I mean, mm -hmm. okay. Yeah. Very good. You finished? Okay. Yes, excellent. All right, so we're going to go back. Voy a cerrar los grupos a todos y regresamos a la sala. Thank you. Okay, thank you. Guys, regálenme unos dos minutitos, por favor. Solo tengo una situación, así algo de emergencia, solo dos minutitos, por favor. Ok. Ok. okay. 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 Okay, this is, yep, you can take more. No problem.
uh, hi guys, I'm back. Thank you. All right, let's see. Um, let's talk about volunteers. Who can tell me? Vamos a ver. Tenía el grupo de Linda, Vicky, and Bismar. A ver, Bismar. What is uh, the girl's favorite restaurant? Do you remember? Bismar? Tiene su micrófono apagado. Sorry, sorry. My, my favorite restaurant in, in that city I live in is um, Peche Cosme. Okay. All right. Y el de las chicas se recuerda de Vicky y con la otra compañera que trabajó? Uh, really? No. Oh, no. <laughs> All right. Very good. Sorry. No, that's fine. A ver, Manuel, do you remember about Doris or Mariano? Hi, teacher. Hi. ¿Alguien se recuerda de lo que hablaron con sus compañeros y compañeras? Esa es eh, la yes. idea, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Hi. Hi, thank you. A ver, Doris, yes. cuénteme, Doris. Eh, Mariano likes eh, his favorite restaurant is pizzería la clásica. Eh, Manuel is his favorite restaurant is Sun and Moon. It's like a it's like a vegetarian. Veget, veget, how do you say the, the word? Food. Vegetarian food. Oh, and his, his favorite uh, food is super outline. Okay. <laughs> and that is. Uh, his, favorite, uh, his favorite restaurant is Taqueria Tapatio. Ah, oh, very nice, very nice. <laughs> All right, anybody else? A ver, ¿quién me dice? Me, teacher. Okay. Um, the favorite restaurant, Linda, is your favorite restaurant is Las Brumas. Mi Bisman is Peche Cosme and me El Changarro fast food. Oh, <laughs> all right, that sounds fun. Okay, very nice. Thank you. A ver, ¿quién más? Julio, no sé. Ever, someone tell me. Mi teacher. Okay, tell me, Carlos. Okay, teacher. In my case, uh, Johnny. Uh, what is your, uh, the question is the what is your favorite restaurant? The answer is the Johnny is Pizza Hut, but the prefer the pastas. Uh, the second question, uh, what is the special place? The pastas, me decía él. And the number three. Eh, específicamente el, lo más popular eh, what is your what is more popular in your city eh, delivery okay, o campero pizza uh -huh. all right okay very nice okay guys so here we have thank you let's continue then here with the conversation this Luigi has a pizza, a pizza restaurant but he wants to have more customers Read the conversation, complete the statements below. All right? A ver, necesito un Luigi and I need a Carla. Who's going to be Luigi? Who's going to be Carla? Me. It can be Carla. Okay, perfect. So, thank you. Um, Johnny, you're Luigi and Doris, you're Carla. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. So, we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more rooms for more tables and we have to hire a person to make deliveries. 
No, no. The secret is in the sauce. 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 I don't know. Excuse me, the sauce. Sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers and we don't receive take out, take out, or, take out orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. All right, thank you. Excellent. Let's see who else. Vamos a hacer la dos otra vez. A ver, who wants to be Luigi and who wants to be Carla? Me, teacher. Claudia. Okay, Claudia, you're going to be Luigi and Letty, you're going to be Carla. Thank you. Okay. Uh, maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customer, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is the most do small. The restaurant next door in the biggest dad or pizzeria. They have more beautiful decoration that is the place. We also need more rooms of our tables. Uh, we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret, the secret in the south. It's not the cheese of the south, Luigi. We have to offer table reward services ration for a regular customer, and we need to receive takeout order. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. The will we will and more cheese and more sauce. That will the be new, especially of the house. All right. Let's see. Um, Ever and Daniel. Ever, can you be Luigi and Daniel? Can you be Carla, please? Okay. Okay. Ready, sir. So maybe we need to add more pepperoni to the pizza, so we get more toast to make, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables, and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is its sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer tables reservation for regular customers, and we don't receive takeout orders, so let's start with that. Yes. Carla, you are a genius. Then we will have more cheese and more salt. That will be the new specialty of the house. All right, very good, guys. Very nice reading, thank you. All right, says so, Luigi, hmm, maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi, I think the restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations in this place. We also need more room for more tables and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservations for regular customers and we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you're a genius. 
then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house, all right? Now, what are they going to do now? Are they going to add more cheese and pepperoni and sauce or they're gonna make more, they're gonna have more services? What are they gonna do? It's depending teacher because the, is the is the, the the service how say uh, the pizza is 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 very good. Mm, I I I I knew I don't I don't knew a more uh, a more restaurant bigger. Okay. I, yes, and it's uh, because I, 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 I know. <laughs> ya me, ya, ya, ya me, ya me, ya me quedé trabado. Eh? <laughs> All right. Okay. Yes, but I, 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 uh -huh. I wanna, I wanna say, um, how do you say que me sirve? O sea, like, what's the point? Eh, Lo que quiero decir es que, que me sirve tener un restaurante grande si la, la calidad de la comida no es buena. Entonces, ese era, ese era mi punto de vista, pero sí me, 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 me trabé. Okay, that's fine. All right. Ahora, according to the, the conversation, what are they going to do? Any ideas? According to the conversation, not according to you. What is according to the conversation? What's it going to happen? What are they gonna? Yes, yes what? Yes, giving what? giving um, the best service for the people yes, and said come. Yes. yes, I think in, in pro the food. Yes, right, yeah, okay, very good. Any other comments? All right, very good. Now, what do you guys? They, do they, you they will be up more cheese and more sauce. <laughs> Okay. <laughs> All right. Okay. Very good. Now, for Vani, what do you rather? Let's say that you are a customer of this pizzeria. Do you prefer, Vani, for the pizzeria to be bigger or to offer more services? For me, they... They... They need to, to put more service. Okay. All right. Anybody else? Manuel, what do you think? For you, it's a better, better or bigger place, or is it more, more ingredients? I, I prefer the, the 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 more ingredients. Okay. All right. Okay. Very good. Chen. Yes. I have a question. Yes. What's the, what's the meaning of a table reservation? Ah. I know what's the meaning of each word, but together in this context, what's the meaning of table reservation? the same the same meaning Doris all right table reservation is that like to have the service for the customers to call and say okay I need to reserve for four people and they didn't oh. have that service okay okay mm -hmm. all right very good all right so let's go back here to this all right All right, let's see here. This is what I want you to do. We have a specialty, but vamos a pasar cuatro, specialty, buffet, book a table, takeout, and delivery, all right? Vamos a hacer lo siguiente. I want you to think right now. No, si tiene el manual, ciérrelo. Si no lo tiene, mejor, all right? So close it in case you have it. And then we have four or five, let's see here. 
We have five words. Usted escríbalo en su cuaderno. Se las voy a dictar. A specialty, number one. Buffet, number two. Book a table. Take out and delivery. ¿Usa que le repita alguna? All. <laughs> <laughs> ok, Johnny, ahorita voy. A ver, no me hagan trampa si tienen el manual, no lo vean. A specialty. Buffet, book a table, take out, delivery. Otra vez. Please. Yes, a specialty, buffet, book a table, así como book de libro, ¿verdad? Book a table, take out, and delivery. Okay, ¿qué vamos a hacer? No abre el manual y no se vaya a Google. All right? Quiero que ustedes, you guys, come up with your own definition of the words. Okay? What is takeout? What is buffet? What is delivery? You explain to me in your own words. All right? Now, esa es primera actividad. La segunda actividad. Una vez ya definieron what it is, I want you to come up with sentences. Me van a hacer cinco oraciones, una por word. ¿Ok? Yes. ¿Ya? Yeah? Ok. Regresamos a los grupos. Estamos en los mismos grupos. No me vayan a buscar en Google y no me vayan a ver manual. Bye. <risa>
Ay, Manuel. ¿Qué le pasó, Manuel? Su micrófono, Manuel. I have a problem and the, my internet is broken. Oh, no. And okay. yeah, is I don't have to to get get up get get up the 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 room the room oh, of okay. the group. Ahorita lo mando. Okay. No sabe ninguno, Manuel. Como no estaba en el de tu, 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 tu. tres oh con Marina Torres estaba con no recuerdo un chico de bigote y una <risa> y una muchacha ah pues ahí hay una muchacha ahí lo voy a mandar <risa> okay. ahorita permítame Ok. Okay.
Sorry. Yeah, yeah. Nice. I will. Uh, I'm finished. Yes, yes, teacher. Right. Welcome. Hello. Perfect. Hey, uh, we're going to go back. Perfect, okay, teacher. We're going back. I'm okay. waiting. You have a ten. <laughs> okay. Let's see, Julio. Word number one, Julio, was a specialty. What, how do you define a specialty, Julio? Julio, can you hear me? Sí, okay. Yes. Mas my special is restaurant pizza feliz. All right, but how do you, I don't want an example. I want a definition, Julio. What is a specialty? How do you define a specialty? Okay, in the existing peque, pizza feliz is pizza artesanal. Okay, all right. Ahora, that would be, yes, that would be an example of how to use a specialty. Pero como definimos, como explicamos que es a specialty? Um, I don't know. It's solo restaurant pizza feliz. Intexiste peque. Okay, pero es como jugar a que somos diccionario, ¿verdad? Como definimos a specialty? Si alguien no sabe, what is a specialty? Como le explicamos que es a specialty? Alguien me ayuda? It's a mixer. Especially is a it's a food with a different flavor. Ah, okay. All right, very good. Anybody else? What is a specialty? Let's define. Yes, Maria, Gabi. Sorry, Gabi. Tell me what's a specialty. It's okay. I wrote that is the best dish that a restaurant can offer. Oh, that's a nice one, Gabi. Yes, a specialty is the best dish a, a restaurant can offer. Very good. Anybody and, else? Uh, yes, Mariano. Uh, and a specialty food in the restaurant is the in same times is the most popular food in this restaurant. Okay, sure. It could it's also a, be the it's most a specialty. That's right. Yes. Very good. I like that. Anybody else? One more. One more for the definition of a specialty. Hi, teacher. Uh -huh. Is that main different to the other restaurant? Oh, all right. Yes. Okay. I like that. Very good, guys. Excellent. Let's see. Word number two was buffet or buffet. How do you, how do you define I don't want examples right now. I want a definition. Como que ponemos dictionaries. Linda, how do you define buffet? Um, there are many food to choose. Oh, many, many food to choose from. All right, or much food to choose from. Very good. Yes, Linda, very nice. Thank you. Anybody else? This is all that you can eat. Oh, very good, Doris. I love those places. <laughs> all right, very good. Yes. Any any other any other definition for buffet? Me teacher. Do you can eat for the same payment? Yes, Claudia. All you can eat for the same price. Super. Yes, very nice. Thank you. All right, word number three, book a table. 
Roberto Bernabe, how do you define book a table? Okay, book a table. I, I'm not sure, but uh, is when you uh, can uh, do a reservation. Yes, Roberto. Very good. Okay. Excellent. Remember the book, guys, is a synonym of reservation. All right. Tenemos obviamente okay. book as a libro, but book as a verb that means to reserve, to make a reservation. All right. Excellent. Very nice. Okay. Thank you, Roberto. Anybody else? Maybe Debbie or um, I don't know, Leticia, Vanessa. Definitions for book a table. Teacher, yes. Well, uh, is, is it a reserve a table? Yes. No. It is to reserve a table. Yes, Tony. Yes. All right. Excellent. Again, for any people that may teacher, well said that. No. Okay. Next one. Teacher, teacher, yes. is the 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 book a table a list the the book? Uh, the 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 book list. Uh, the book, uh, the menu. Um, I'm not sure I understand, Domingo. What do you mean? Uh, the the menu, the menu, uh, lista de menu, no será. Yeah, yeah. When you say book a table, cuando hacemos reservación de una mesa. Oh, okay. Okay, yes. Acuérdense que book es sinónimo de uh, reservation, to reserve. Usted va, solo que me ayudan con un micrófono que está abierto por ahí. All right. A ver, cuando decimos book, all right, you can book a room in a hotel. You can book a restaurant, the entire restaurant for your, um, for your event. You can book a table for four, for six, for eight. Imagine it's your birthday and you need to um, celebrate with all your family. All right, so you book a table for 10 people. All right, very good. Next one, takeout. What is takeout? It's um, when wait. you call in a restaurant and you go for your, for your food for your ounce. Yes, and you go and then you take it out. <laughs> All right, yes, very good. Thank you, Vani. Anybody else? Is when oh. you... Sorry, sorry. No, no, no problem, no problem. You, uh... first. Thank you. That no, 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 no. <laughs> continue, Doris, continue. continue. Okay, no uh, we said that takeout is when you call at the restaurant and you pick up the food. Excellent. Very good, Doris. Well done. Thank you. Yes, Daniel, what about you? Um, with the food is for it out to the rest, out yes. to restaurant. Out of, out of the restaurant. Out of out. the restaurant, okay. Take it to your okay. house or the office or whatever, right? Very good. Thank you. On the car. <laughs> or the car, yes. What about delivery? What is delivery? Definitions for delivery? Yes, Walter? I can. When the food no, comes to home. Ah, when, you, when the food comes to your house. Yes, Debbie? Domicilio. Yes, yes, when it comes to your house. Mariano, any other? Mariano, any other definition? For delivery. Yes, for delivery. Yes, you share. Uh, when you call a restaurant and you order an order and you send the food and they send the food at your house. Yes, they send the food to your house or the office or the school. Oh, uh, yes, yes. Yes, or anyone, right? Very nice. Thank you. All right. Okay. So now we have this here. Hoy se pueden abrir sus libros si en caso ya lo tenía. All right. Let's work on exercise four. Now, match the restaurant industry words to their meanings. 
All right, so for example, specialty, you have to look for the rhythm and then you have to do the matching. All right, lo vamos a hacer individual. Do this exercise first, number four. Let me know when you finish, please. All right, so specialty number one, Daniel, what would it be? The specialty number one is a dish that is extremely good in a particular restaurant. Very good, yes, all right. A dish that is extremely good in a particular restaurant. Very nice, let's see. Um, Jorge, can you do number two, Buffett? Sorry, teacher. Can you do number two, buffet? What is the definition? What is the meaning? Uh, number uh, different this um, and pla place it in a public area where people serve themselves. Themselves. Excellent. Yes, Jorge. Very nice. Thank you. Leticia, number three, book a table. Okay. Leti? To make a reservation at the restaurant. Thank you. Yes, to make a reservation at a restaurant. Vicky, uh, number four, take out Vicky. Vicky, can you do number four? Yes. You can call a restaurant, order food, and they take into your home. 
Ah, are you sure? For, for takeout, Vicky, that would be takeout or delivery? Delivery. Yeah, I think delivery would be you can call a restaurant, order food, and then take it. And then, and they take it, sorry, to your home. All right, that's delivery. What would be number four then, uh, Gavi? Uh, number four is a package meal that you can eat away from the restaurant. Excellent, very nice, yes. All right, very good, okay. Do you guys like buffet? Do you like to do you like to go to buffet at a restaurant? Yes, no, anybody? Yes. Yes. All right, they're good. Okay. Do you like to take out or do you like delivery service? Delivery service. Delivery service. Service, please. Thank you. All right. All right, very good. Okay, let's work on this one, number three, regresamos, discuss the answers to the questions below. Number one, cheese is pepperoni. Number two, the restaurant next door is our pizzeria. Number three, they have display. All right. Cheese is what, guys? Cheese is better than pepperoni. Cheese is better than pepperoni. Very good. Thank you. Number two, the restaurant next door is? Bigger than our pizzeria. Okay. It's bigger than our pizzeria. And number three, they have? More, More beautiful decoration than this place. place. Ah, all right. Very good, guys. Okay, now. We are going to finish with this right now, and then I'm going to take attendance tomorrow. We are going to see comparative adjectives, all right? So I hope that you guys can be with me tomorrow night because we're going to study comparative adjectives, how to form them and how to use them. I know that probably you know how to use them already, Pero no cada mal un recordatorio. All right? Very good, guys. Thank you. Okay. Adela Trinidad González con suegra. Really? Yes, all right. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Thank you. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Evi Jasmine Girón Ramírez. Present teacher. Domingo Alexander Gonzalez. Domingo. Present. Sorry. Present teacher. Yes, thank you. Ever de Jesús Tandray Montano. Present teacher. John Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Present. Carla Benacir Lara Gonzalez. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present. Linda Stephanie Ramirez Abrego. Present teacher. Manuel Antonio Escamilla Jurado. Present teacher. Thank you. Maria Gabriela Batres Marmol. Present. Mariano Jose Paca Santa Maria. Present teacher. Vanessa Noemi Reyes Lemo. Present. Vicky Dina Gutierrez de Durán. Present teacher. Ismar Ulises Martínez Ortiz. Present teacher. Walter Omar Castaneda Perlera. Here teacher. Julio César Vega Aguilar. Present teacher. Thank you. Llamo al trámelo. Brenda María López Lobo. All right. Ana Jamilet Domínguez Palacios. César Augusto Cañengues Vázquez. Nelson Alfredo Alas Orantes, Sandra Mariela Inglés Rivera, Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present. Thank you. Romeo Alexis Rodríguez Joaquín. Victoria María Vázquez Juárez. And Joana Beatriz Orellana Acevedo.
Joanna. No está por ahí, Joanna. All right, guys. Very good. We're almost finishing the class. I will see you tomorrow. All right. Solo te dice se me queda un ratito. Además, los veo mañana. Okay. Si pueden bajar manuales, sería genial. All right. Si no, mañana lo compartan con ustedes. Okay. Bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. See you tomorrow. tomorrow. Bye. Okay. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Bye. Bye. Hola, Trini. Hello, Trini. Hello. How are you? Fine. ¿Cómo le van sus clases? Debi, si gusta su micrófono, Debi, si me ayuda con eso. Si ya se puede desconectar, si gusta, y la veo mejor mañana. All right. Ajá, Trini, ¿cómo va con sus clases? ¿Todo bien? Good. ¿Ya? Yes. ¿Tiene sí, yeah. o ya va presencial? Um, too far. Ah, ok. All right. Yes. Do you have okay. many students? Hay más presenciales ahorita. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se dice ahí, teacher? This, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. The small presence. Ah, students. Ah, all right. <laughs> okay. Uh, ¿Y qué grado tiene, Trini? What grade are you teaching? Sixth grade. Sixth grade. Oh, okay. Yes. Only in the morning, Trini, or both shifts? Only morning. Only morning? Uh -huh. So I can start the classes at the morning. Ah, ok. Por mi cuenta. Uh -huh. ah. No alcanza. Sí, está bien. No alcanza el señor. Súper, qué chico. Sí, Very nice. A ver, Trini, yo sé que hoy empezamos, pero como usted es la primera de la lista. A ver, ¿por qué, verdad? Si pusieran, no ponen por orden de apellido, ¿verdad? No, yo, no, 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 no lo ponen por orden de apellido. Sí, porque no sería yo la primera, pero tengo okay. suerte, tal siempre sido la primera. Orden del primer nombre. Y como usted es Adela. <risa> ah, por eso, ¿verdad? Sí. <coughs> ok. Bien. Ok, bueno, yo creo que ahorita no sé si tiene alguna pregunta, Trini. Um, a ver, este, lo que estamos viendo es para todas las comidas, ¿verdad? No solo. Sí, para todo. Desde que usted va a una uh, pupusería, una cafetería o un restaurante así, nice. ¿verdad? De especialidad de pupusas que tengo. Ajá, sí, de specialty. Ajá, podría ser, no sé, una de, no sé. <risa> El buffet también puede ser, este, lo que ponen en, así, comida a la vista, ¿verdad? Sí. Um, si, fue, si fuese solo, digamos, es todo lo que usted puede comer por el mismo precio, sí. Pero en el caso, por decir algo, vamos a la cafetería de enfrente del colegio, de la escuela, y tienen diferentes platos, pero cada uno vale un precio y no puede comer de todo, entonces sería diferente. Okay. Entonces, acuérdese okay. que el café es todo lo que usted puede comer por... 10 dólares, por 15 dólares, por lo que sea, ¿verdad? pero usted se sirve y sirve <ríe> y ya no paga no, nada más. <ríe> Ajá. Ese es buffet, sí, cabal. Ajá. Okay. O, ta o también puede ser en una casa, una reunión. Sí. Donde ponen así. Ajá. Sí, usted agarra, ¿verdad? claro. Ya, yeah. that would be buffet. Yes. Okay. All right. Pero tengo... Take out solo es para las personas que pueden llamar por teléfono, por ejemplo, y pasan a recoger el paquete. Exacto, sí. Ese sería el take out. Y, no, y a veces tal vez no, sol, no, no llamar, sino que usted pasó al restaurante X, ordenó allí mismo y se la llevó. Ese es take out. Uh -huh. 
es, es comida para llevar. Exacto, sí. Ajá. Imagínense que usted le agarró la tarde para ir la, al colegio, a la escuela y pasa por la cafetería comprando las pupusitas <ríe> y se las Ajá. lleva ese steak out. Normalmente ahí este, también hay delivery. Ajá. Y el delivery también es, es si alguien lleva, o sea, a pie. El, el, Sí. Por ejemplo, el restaurante de la esquina no llega a dejar el desayuno. Es delivery, sí, sí. Delivery. Es donde usted está trabajando, por ejemplo, en su casa, pero no importa si van en motocicleta, en carro, a pie, pero si se la llevan a su casa, es delivery. O a donde usted esté. Uh -huh. Ok. All right. Very good. Thank you. Yo creo que son dos. Vaya, está bien. Ah, otra cosa, quiero sí. ver. Si yo digo, in the book a table is a main menu the food in the restaurant, ¿está correcto? Dígamelo otra vez. In the book a table is a menu the food in the restaurant. Sí, solo que el significado de book cambia, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Acuérdense. Sí, es que uh -huh. lo estábamos tomando como, no, no como una reservación, sino como el, el, lo que le dan Ajá. para la carta. La carta, exacto. Uh -huh. Ajá. Ajá. Sí, en ese caso, acuérdese que book quiere, eh, juega dos roles. Uno como nombre, que sería book como libro o manual, o book como verbo, que sería reservar. ¿Verdad? Y ahorita en el libro lo estamos viendo como book de reservar. Uh -huh. No sé si usted ha visto los anuncios de booking.com para que salir de viaje o salir, no sé, a ir de, de vacaciones. Entonces, uh -huh. y se deriva de book de reservar, booking. Uh -huh. Ok, no, sí, porque yo así, hasta que usted lo dijo ya. Uh -huh en la clase y vimos los conceptos ah, y eso, ahí es donde yo supe que era de restauración exacto, sí, sí. pero antes esa oración yo la hice no la, no la hicimos con los compañeros sino que yo la hice sola ah, okay. entonces sí que le iba a preguntar ah, sí, sí, sí o sea la oración está bien solo que el contexto o el significado de book ya se vuelve libro, no reservar ajá, ajá. y para cambiarle ahí para no se puede poner, por ejemplo, I book a table at the restaurant in front of the school. Uh -huh. Entonces ya es sujeto y verbo, ¿verdad? I book a table or I book a restaurant. Uh -huh. Uh -huh. All right. Very good, Trini. Thank you. Thank you. La veo mañana. Descanse. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, Trini. Good night. Good night.